இருப்பது உலக நகர்வல் இன்றைய உலக நகர்வல் நிகழ்ச்சியில் எங்களுடன் ஐஎல்சி வேல்தர்மா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள் ஐஎல்சி வேல்தர்மா அவர்களை அனைத்துலக உயிரோடை தமிழ் அன்பு உறவுகள் சார்பில் வரவேற்றுக் கொண்டு நிகழ்ச்சி செல்வோம் வணக்கம் வேல்தர்மா வணக்கம் ரவிசங்கர் வணக்கம் நேர்களே ஆமாம் வேல்தர்மா என்றும் நாங்கள் பல விடயங்கள் தொடர்பாக கதைக்க இருக்கின்றோம் முக்கியமாக அமெரிக்காவிலே டொனால்டு ட்ரம்ப் அவர்களுடைய அந்த இம்பீச்மெண்ட் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அது தொடர்பாக அங்கே ஒரு நாடகம் ஒன்று நடந்து கொண்டிருப்பதாகவும் பலரும் கூறுகின்றார்கள் அதே வழியிலே இங்கே பார்த்தோமானால் எங்களுடைய மண்ணிலே தமிழகத்திலே பல விடயங்கள் மனதுக்கு பெரிய நெருடலான விடயங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அதற்கு முன்பு எங்கே ஸ்ரீலங்காவிற்கு சீனாவினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அதே போல இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பலரும் படையெடுத்து கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் உண்மையிலே ஸ்ரீலங்கா சொல்வார்கள் இல்லையா ஊர்லே கடன் வாங்கினால் அதை அதே போல ஒரு தொல்லை இராது என்பது போல இந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்களும் மற்றும் பல ராஜதந்திரிகளும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு படையெடுப்பதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன இலங்கையில் யார் முதலில் தளம் அமைப்பது என்ற மாதிரியான ஒரு நிலைமை இருக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு தென்சீன கடலில் சீனா ஒரு தளத்தை அமைத்த பிறகு அதை ஒரு தரம் ஒன்று செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது அதே போல இலங்கையில் இரகசியமாக ஒரு தளத்தை ஏதாவது ஒரு நாடு இந்த மூன்று நா முக்கிய நாடுகள் இந்தியா அமெரிக்கா சீனா ஒன்று அமைத்தால் இரகசியமாக அமைத்த அப்புறம் மற்ற நாடு போர் மூலமாக தான் அதை அகற்ற வேண்டி வரும் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒன்று இல்லாமல் உருவாகாமல் உருவாகாமல் இருப்பதற்காகத்தான் இந்த இந்த போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போ முதலில் இங்கே அண்மையில் ஒரு சில ரஷ்யன் ஃபோரின் மினிஸ்டர் சேகில் டப்ரோ போயிருந்தார் பிறகு சைனீஸ் ஃபோர் ஃபோரின் மினிஸ்டர் வேங் ஜி போயிருந்தார் அமெரிக்காவினுடைய பிரதான துணை செயல் செயலாளர் அவர் வந்து ச சவுத் அண்ட் சென்ட்ரல் ஏசியன் அஃபேர்ஸுக்கு போடுவான் அபிஸ் பேல்ஸ் அவர்களும் போயிருந்தார் ஜப்பானிலிருந்து கூட சில சிலர் போயிருந்தார்கள் கடைசியாக இந்தியாவுடைய தேசிய பா பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவால் கூட போயிருந்த போயிருக்கின்றார் இப்போ இவர்கள் எல்லாரும் ஏன் அங்கு போகின்றார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி கேள்வி வரும்போது அந்த இலங்கையை மையப்படுத்தி ஒரு போட்டி ஒன்று தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பது ஒரு உண்மை உண்மையும் ஒரு ஏற்றுக்கொள் பா பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் அதில் முக்கியமாக ரஷ்யாவினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் போய் தேவையான படைக்கலங்களை தாங்கள் வா வழங்குவதற்கு ஒத்துக்கொண்டுள்ளார் பிறகு ஜ ஜனவரி பதினாலாம் தேதி சீனாவினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அங்கு போய் பிரதம மந்திரி தலைமை அமைச்சருடனும் அதிபருடனும் இரண்டு ராஜபக்சகளுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தார் அப்போ பாதுகாப்பு துறையிலும் அரசியலிலும் வர்த்தகத்திலும் விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றிலும் தாங்கள் ஒத்துழைப்பதாக சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரும் இலங்கை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரும் ஒத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்போ சீன வெளித்துறை அமைச்சர் சொ சொல்லியிருக்கின்றார் இலங்கையின் இறைமை பிராந்திய ஒருமைப்பாடு சுதந்திரம் போன்றவர்க்கு சீனா துணை நிற்கும் உண்டு அதில் இன்னொரு வசனத்தை அவர் செய்திருந்தார் அவுட் சைட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டு இன்டர்ஃபியர் வித் மெட்டர்ஸ் தட் ஆர் எசென்சலி கன்சர்ன் இன்டர்னல் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இலங்கை தொடர்பான உள் உள்ளக பிரச்சனைகளில் வெளி வெளி சக்திகள் வந்து அந்த ஆதிக்கம் செலுத்தாமல் அல்லது இப்படி செய் அப்படி செய் என்ற நிர்பந்தம் கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு சீனா உதவும் உண்டு அது இலங்கை இறையாண்மையை பாதுகாப்பதற்கு சீனா உதவும் மறைமுகமாக சொல்கிறார் இந்தியா வந்து தமிழர்களுக்கு இந்த உரிமையை கொண்டு நீ ஒன்று நிர்பந்திக்க நான் விட மாட்டேன் என்றப்பா அந்த இந்தியாவினுடைய வீக் பாயிண்டை தேடி பிடிச்சு அவர் அடிக்கின்றார் தான் சொல்ல வேண்டும் அப்போ இந்தியா இந்த வகையில் இலங்கைக்கு அழுத்தம் கொடுக்குமோ அப்போ 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 அந்த அந்த அதே அடிப்படையாக வைத்துத்தான் இந்தியாவுடைய நகர்வுகள் இனி இருக்க வேண்டும் என்றதும் அப்போ அது அதை அதற்காகத்தான் உடல் சூற்றோடு சூடாக இந்தியாவினுடைய வெளியுறவுத்துறை போகவில்லை தேசிய பாதுகாப்புத்துறை ஆளர் போனபடி அவர்கள் படைத்துறை அடிப்படையில் தான் கூடுதலான கவனம் அவர்கள் செலுத்தி இருக்க வேண்டும் என்றிருக்கலாம் பகிரங்கமாக சொல்லாவிட்டாலும் அந்த படத்துறை மனால் ஒன்று சொல்லியிருந்தால் அந்த மெரிடைம் மெரிடைம் அவேர்னஸ் அந்த அந்த இடத்துல உள்ள இலங்கையை சூழ வர உள்ள கடற்பரப்பில் உள்ள நடமாட்டங்களை அவதானிப்பதில் அமெரிக்கா இந்தியா இந்தியாவும் இந்தியாவும் இலங்கை ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று அந்த அதை 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 அவர் அவர் தெரிவித்திருந்தார் 
தெரிவித்திருக்கின்றார் மற்றது ஜப்பான் ஜப்பான் அவர்கள் போய் இந்த இளைஞர்களுடைய முக்கியமான பிரச்சனை இந்த கடன் வாங்கித்தான் கடன் அடைக்க வேண்டும் மற்றது பல பல பொது பொருளாதாரம் வந்து ஒரு தங் தேங் தேக்கமடைந்த நிலையில் பல முதலீடுகள் செய்துதான் அவர்களால் இந்த இலங்கையை மீட்டெழுக்கப்போ அவசரப்பட்டு சீனாவிடம் போய் கடன் வாங்கி அந்த இன்னும் சீனா பக்கம் போகாமல் ஜப்பான் அரசு செய்ய முடியும் என்னதுன்னா இந்த இந்தியாவோ அமெரிக்காவோ அல்லது ஜப்பானோ சீனாவுக்கு போட்டியாக இலங்கைக்கு கடன் கொடுக்க முடியாது அவர்கள் மேலே இருக்கின்றார்கள் அந்த அந்த அடிப்படையில் தான் இருக்கின்றது கேட்டது அலிஸ் பெல்ஸ் அவர்கள் போய் ஒரு மிரட்டலை விடுத்திருந்தார் என்ற போல போ போல செய்திகள் வந்து அது உறுதிப்படுத்த முடியாத செய்திகள் அலிஸ் பெல்ஸ் அமெரிக்காவுடைய வெளியுறவு அதாவது ஆசிய பிராந்தியத்துக்குரிய வெளியுறவுக்கு பொறுப்பானவர் அவர் சொன்னால் மைத்ரிபால சிறிசேனாவுடன் செய்த உடன்படிக்கைகள் அமெரிக்கா செய்த உடன்படிக்கை எதையும் இந்த புதிய அரசாங்கம் கோத்தபாய அரசாங்கம் திரு மதம் அதை இழத்து செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி மற்றது அவருடைய கம்ப்ரியன்சிப் இந்த மிலேனியம் அந்த அந்த திட்டத்தையும் அவர்கள் சோஃபா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஒத்துழைப்பை இவர்கள் வந்து கடு உறுதியாக கட்டு கடைபிடிக்க வேண்டும் அலிஸ் பெல்சன் சொன்னால் ஏ வைட அண்ட் சேஃப் இண்டோ பசிபிக் ரீஜன் அண்ட் அதர் இஷ்யூஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் பொதுவாக இதில் வேறு வேறு வழியில் சொன்னாலும் எங்கள் நான் எங்கட நாடுபாடு நாங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்க வேணும் எங்கட ஆதி ஆதிக்கம் இருக்கணும் மற்ற ஆதி மற்ற நாடுகளில் நமக்கு எதிரி நாடுகளுடைய ஆதிக்கம் உங்கள் இருக்கக்கூடாது என்ற மாதிரியான ஒரு 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 நிலைமை நிபந்தனை தான் அமெரிக்காவுடைய நிபந்தனையாக இருக்கின்றது இந்த சோஃபா அக்ரிமெண்டின் படி அமெரிக்க படைகள் இலங்கையில் தலைவரங்களாம் தலைவரங்களாம் பார்க்கலாம் பட் அவர்கள் அங்கே ஏதாவது பிள்ளை செய்தால் அமெரிக்காவில் தான் தாரிக்கப்படாது அவர்கள் வந்து இலங்கை சட்டத்தின் கீழ் வா விசாரிக்கப்பட மாட்டார்கள் இப்போ இங்கு கூட இங்குள்ள அமெரிக்க படையினர் அதாவது பிரித்தானியா உள்ள அமெரிக்க படையினர் அந்த அவருடைய முகாமை விட்டு வெளியே வாகனங்களை செல்லும்போது அவர் அவர்களுடைய நாட்டுகளுடைய டிரைவிங் வந்து அந்த இடப்பக்கம் வெள்ளப்பக்கம் பிரச்சனை இருக்கின்றது அப்போ அதில் பல பிரச்சனைகள் அண்மையில் ஒரு அம்மையார் ஒரு பிள்ளையை கொலை கொலை செய்து கொண்டு அங்கே வெளியே இருக்கின்றார் இல்லையா அப்போ அப்படி அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மற்ற வந்து மிலேனியம் சேலஞ்ச் கோப்ரேஷன் அது அந்த அது அதை அது அதை அந்த ஒத்துழைப்பை வந்து இவர்கள் வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் இலங்கை அது அதன்படி அது அதுக்கு இணங்க நடக்க வேண்டும் என்ற என்ற நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இப்போ சஜித் வந்து அமெரிக்கா சஜித் பிரேமதாசா அமெரிக்காவுக்கும் இலங்கைக்கும் அமெரிக்கா அமெரிக்க படைகள் இலங்கை வருவதை தான் கடுமையாக எதிர்க்கின்றது போன்ற ஒரு 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 துணியில் அவர் உரையாற்றி இருக்கின்றார் அண்மை நீங்கள் முதல்ல கூறுனீங்கள் இந்த மிலே மிலேனியம் சேலஞ்ச் அதில் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஐம்பது மில்லியன் டாலர்கள் அமெரிக்கா இலங்கைக்கு கொஞ்சம் பகுதி பகுதியாக கொடுப்பதாக இருந்தது இலங்கை இப்பொழுது உள்ள நிலையிலே அதை பெற்றுக்கொண்டு அடக்கி வாசிக்கலாம் தானே என்ன காரணம் எதிர்ப்பதற்கு முதலாவது வந்து எதிர்கட்சி இப்போ சஜித் பிரேம் இப்போ அமெ அமெரிக்காவுடைய காசு வந்து அதோடு சேர்ந்து கட்டுப்பாடுகள் அந்த கட்டுப்பாடுகள் கண்ணாங்க இப்போ அமெரிக்க படைகள் இலங்கையில் அமெரிக்க படைகள் நிலை கொள்ள முடியாது இவர்கள் இப்போ கோத்தபாய ராஜபக்சவுடைய அணுகுமுறைகளை பார்க்கும்போது அவர் தான இலங்கை கூடிய கடற்பரப்பு இப்போ ரெண்டு விதமான கடற்பரப்பு ஒன்று வந்து இறைமைக்குட்பட்ட கடற்பரப்பு மற்ற பொருளாதார வலயம் அதை இன்னும் விரிவுபடுத்தி அதை ஒரு துருப்பு சீட்டாக வைத்து வெளிநாடுகள் வந்து நிதி பெறு நிதி பெறுவதும் அந்த நிதியின் மூலம் நாட்டை கட்டி எழுப்பது தான் அதனுடைய சந்திரமாக இருக்கின்றது அப்போ இப்போ சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரோடு கலைக்கும் போதும் இதை தான் சொன்னார் இப்போ இப்போது அவசியமாக எங்கள அரசியல் சுதந்திரத்து இலங்கையினுடைய அரசியல் சுதந்திரத்துக்கு முக்கியமானது பொருளாதார சுதந்திரம் அப்போ அதுக்கு அதற்கு தான் எங்களுக்கு உதவி சொன்னால் காசை தாங்கும் ஆமாம் காசை தாங்கோன்றதான் அடிகளை பொருளாதார வீதிக்கு மற்றது அப்போ முன்பு செய்தது போல கண்டபடி சீனாவிடம் இருந்து கண்ட வட்டிக்கு கடன் வாங்கி ஒரு அது போன்ற நடவடிக்கைகளை கோத்தபாய செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லியிருந்தார் மற்றது கோத்தபாய தேர்தலுக்கு முன்னே சொல்லியிருந்தார் அம்பாந்தோட்ட துறைமுக 
அனைத்தும் அது அது அந்த இந்த சீனாவோட செய்த ஒப்பந்தம் வந்து பரிசீல செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அது நாட்டுக்கு விரோதமானது மற்றது அந்த அந்த கடனும் வந்து எங்களை இலங்கைக்கு பாதகமான உண்டு அப்போ அமெரி அமெரிக்காவுடைய பிரதிநிதி அலிஸ் பெல்சனுடைய செய்தியும் அதுதான் இந்த அம்பாந்தோட்ட துறைமுகம் வந்து இலங்கை மக்களுக்கு அநீதி இழைக்கின்ற ஒரு ஒரு திட்டமாகத்தான் இருக்கின்றது சீனாவுடன் செய்து கொண்ட திட்டம் அப்போ அதை அதை வந்து மறுபரிசீலனம் செய்ய வேண்டும் அதாவது அவர்கள் அவர்கள் பங்கிடுவதுன்னு சொன்னால் போர நா காலப்போக்கில் அம்பாந்தோட்ட துறைமுகம் வந்து படை துறை முகமாக மாறிக்கொண்டு போகுமான பாகிஸ்தானில் குவாட துறைமுகம் வந்து படிப்படியாக அந் அந்த மாதிரியான நகர்வில் போகிறபடியால் அதே அதே இப்போ அணுகுமுறையை இங்கே செய்ய கூடாது என்ற மற்றது இது மாலத்தீவு வந்து தற்போது இந்திய அமெரிக்க கூட்டணி கூட்டமைப்போட இருக்கின்றது அப்போ இலங்கையும் அங்கு வந்த வருவது வருவதா வருவதை வந்து அந்த அதே அந்த ஓபிட்டுக்குள்ள அந்த அந்த கூட்டு கூட்டமைப்புக்குள்ள இலங்கை வருவதையும் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் விரும்புகின்றன மன்னிக்கம் அலிசம்மியார் வந்து இலங்கையினுடைய மக்களை பற்றி கவலைப்பட்டவர் தமிழர்களுடைய நிலையை பற்றி அலிசம்மியாரோ அல்லது எங்களை மற்றவர்களோ யாரும் கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை எங்களுடைய நிலைமை இந்த மாதிரி எங்களுடைய தமிழர்களுடைய சகல விடயங்களும் ஊரம் கண்டப்பட்டு கொண்டு போகின்றதா இந்த புவிசார் அரசியல் பிரச்சனைக்கு அண்மையில் தமிழ் நெட்டில் கூட ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருந்தது அதில் ஒரு இந்திய ஒரு இந்தியாவை இந்தியாவை தளமாக கொண்ட ஒரு திங்க் டேங்கில் ஒரு ஒரு எழுதிய கட்டுரை வந்து இந்தியா வந்து இனி தமிழர்களுடைய பிரச்சனையை தூக்கி பிடிக்காமல் தான் இலங்கை அணு இலங்கை இலங்கை பிரச்சனையை அணுக வேண்டும் மற்றது கோத்துப்பாயோட திட்டமும் அதுதான் எல்லாரும் வந்து இந்த ஜெனிவா பிரச்சனை அதெல்லாம் கொண்டோம் எல்லாத்தையும் விடுங்கோ அதான் துணிஞ்சு சொல்லி அவர் செயற்படுகின்றார் அப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வேலையில் இல இலங்கையில் இலங்கையில் தமிழர்களின் பிரச்சனையை முன்வைக்க கூடாது என்பது தான் ப இந்தியாவினுடைய பல பல அரசியல் ஆய்வாளர்களுடைய கருத்தாக வேறு இது வந்து வெளிக்கருத்தாக முதல் கொண்ட கொண்டு அதாவது திட்டமிட்டு தான் வெளிக்க வெளிக்கருத்தாக கொண்டு வருகின்றார்கள் அதப்போ தமிழருடைய பிரச்சனையை தூக்கி பிடிக்க கூடாதுன்றதுலமையில் இப்போ ஏற்கனவே பல மேற்கு நாடுகளை மேற்கு அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் சார்பில் வேறு பல தமிழ் அமைப்புகளையும் தமிழ் க க அரசியல் கட்சிகளையும் சந்தித்து சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்கள் எங்கள் எங்களோடு இனி இதை பற்றி கதை காதை மாற்ற மாதிரி மாதிரி எங்கள் எங்கள் உது ஏன் நீங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஏன் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் போய் கண்டுக்கின்றார் அப்போ அவர்கள் வந்து அந்த இனக்கொலை நடந்தது என்ற கதையே அவர்கள் கதைக்க மாட்டார்கள் இனி இந்த பரிகார நீதி ஜெனிவா எல்லாம் வந்து இனி ஒதுக்கப்பட்டு விடும் இந்தியாவும் வந்து தமிழர்களின் பிரச்சனையை தூக்கி பிடிக்காத படிப்பதற்கு ரெண்டு காரணம் உண்டு தமிழர்கள் வேறு யார் பக்கம் போகாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற தமிழ்நாட்டு அரசியல் இந்த தமிழ்நாட்டு அரசியலை பொறுத்தவரை தி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சென்ற பாராளுமன்றத்துடன் ஒன்றை உணர்ந்து உணர்ந்து கொண்டதாக வழி காட்டிருந்தாக உள்ள பிரச்சனையை வைத்து தாங்களுக்கு பின் பின் தேர்தலில் பின்னடைவு ஏற்படாதுண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சி எல்லா க எல்லா இடங்களிலும் கட்டுப்பணம் இழந்தது இந்த இந்த முறை அவர்கள் தேர்வு பல தொகுதிகளில் தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் பாராளுமன்ற தேர்தலில் இப்போ தெற்கு தெற்கில் உள்ள மா மாநிலங்களில் கூட அந்த மாதிரியான வெற்றி இல்லை கேட்டிடங்கள் எல்லா இடமே இந்திரா சோனியாவுடைய காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது அப்போ அவர்கள் தான் எங்கள் எங்கள் எங்களுக்கு இனக்கொலைக்கு முக்கிய காரணம் முக்கிய காரணம் என்று நாங்கள் சொன்னாலும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒம் பதினாலாம் ஆண்டு தேர்தலில் அவர்கள் படு தோல்வி அடைந்ததுக்கு அருமை தெரியும் சீமானுடைய தீவிரமான பரப்புரையும் மற்ற சீமானும் மற்ற தமிழ் தேச உணர் உணர்வாளும் செய்த பரப்புரை இப்போ சீமானும் தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனையை வச்சு கொண்டிருந்தால் அங்கும் அவருக்கு ஒரு அதாவது இந்த இலங்கை பிரச்சனை தான் வர தவிர ஒரு ஒன்றுமே கதைக்க மாட்டார் எங்களுடைய பிரச்சனையை கதைக்க மாட்டார் அப்போ நாளடைவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் எங்கள இலங்கை தமிழ தமிழருடைய பிரச்சனையை இதோட தேர்தல் கள பிரச்சனையாக முன்வைக்க முடியாது ஆனால் இப்போது இந்த அஜித் டோவால் வந்து இலங்கைக்கு ஐம்பது மில்லியன் பிரமதியான படைக்கலன்களை இலங்கைக்கு இந்தியா வழங்க போகின்றது அதற்கான நிதி தேவையை கொடுத்து 
காசை கொடுத்து சொல்லி என்ன ரெண்டு இனி பணக்கிழங்களும் வாங்கலாம் பாதுகாப்பு போக்குவரத்து வாங்கலாம் வாங்கலாம் வேண்டும் இப்போ அதுக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது வேறு சில தமிழ் தேசிய உணர்வாளர்களும் எதிர்ப்பு தெரியும் அந்த எதிர்ப்பு வந்து எடுபடாது என்று நமக்கு தெரியும் இப்போ தமிழர்களை பொறுத்தவரையில் ஒன்று இந்தியா இனி உரம் ஏற்கனவே உர உரம் கட்டி தான் ஒருபோதும் எங்களுக்காக எங்களுக்காக குரல் கொடுத்ததும் இல்லை எங்களுக்காக தங்களுடைய பிராந்திய நல அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு செயற்பட்டவர்களுடைய எங்களுக்கு ஒரு இறுதி தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் உறுதியான தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் அவர்கள் ஒருபோதும் நினைத்ததும் இல்லை அதை நினைக்க போவதும் இல்லை மேற்கு நாட்டை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு காசு தான் காசும் தங்களுடைய பிராந்திய நலன்கள் தான் அப்படிய மொழிய வாக மொத்தத்தில் சிங்கள இடல் உரம் இந்தியாவுன்றான அமெரிக்காவுன்றான சிங்களவர்கள் எங்களோடு உணங்கி அடங்கி நடக்க வேண்டும் தமிழர்களை அடங்குவதற்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம் உதவி செய்வோம் தமிழர் அடங்குவதற்கு நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் இந்த இந்த நிலையில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் கோத்தபாய ராஜபக்சா அவர்கள் அல்லது மஹிந்தா குடும்பம் தொடர்ச்சியாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முள்ளி வாய்க்காலுக்கு பின்பு பல தடவைகள் கூறியிருக்கின்றார்கள் இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர் அதாவது இந்த எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் எங்களுடைய அம்மா அப்பாக்கள் எல்லோரும் அங்கே போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய உறவுகளுக்காக இந்த வரிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுடைய விடயத்திலே அவர்கள் எல்லோரும் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் அல்லது அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியாது தான் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார்கள் அண்மையில் கூட கோத்தபாய ராஜபக்சானுடைய கருத்தை பற்றி உங்களுடைய கரு பார்வை என்று சொல்லி அவர்கள் எல்லோரும் மறந்து விட்டார்கள் ஒன்று சொன்னால் உண்மையை சொல்லியிருக்கிறார் அவர்கள் உதவி இல்லை நாங்கள் இந்த காணாமல் போகிறோம் ஆனால் இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் காணாமல் போக செய்யப்பட்டோர் என்ற பதவியே பிள்ளையான பதம் இப்போ அனந்தி சொல்லுகிறார் அனந்தி சசிதர் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோம் அனந்த அனந்தி சசிதர் என்ன சொல்லுகின்றார் எனது கணவன் எனக்கு முன்னுக்கு எனக்கு எனது கண் முன்னால் தான் நான் அவர் போய் சரணம் அடைந்தவர் அவருக்கு என்ன அப்போ எவர் வந்து காணாமல் போனால் இல்லை கையளிக்கப்பட கையளிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றது இவர்கள் இலங்கை அரசாங் இலங்கை அரசாங்கத்தின் இலங்கை அரசாங்கம் இந்திய அரசாங்கம் நோர்வே ஆகியோருடைய வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் சரணடை போனவர்களுக்கு என்ன செய்து நீங்கள் புலித்தவன் நடைபெறவர்கள் இப்போ அவர்கள் சரணடை போனது உண்மை வெள்ளக்கொடி அதாவது விடுதலை புலியோடைய அரசியல் பிரிவர் சரணடை போனது உண்மை அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது ஏ அவர் அப்போ அவர்கள் கொல்ல உடனே கொல்லப்பட்டார்கள் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன அதை பற்றி யாரும் கவலைப்படுவார்கள் காணாமல் அதை பற்றி இனி நாங்கள் கதைக்க முடியாதவர்களை மகி கொண்டு வந்து விட்டார்கள் இப்போ வந்து காணாமல் போகடிக்கப்பட்டோர் என்பதே பிள்ளை பிள்ளையானவர் அது இப்போ உதாரணத்துக்கு பாலகுமாரன் ஈரோஸ் பாலகுமாரன் பற்றி பார்த்தோம் சார் அவர் வந்து ஒரு போராளி தான் ஆனால் அப்புறம் எண்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு அவர் அந்த அரசியல் செயற்பாட்டில் அவர் தத்துவ அடிப்படையில் செயல்படும் ஆனால் அவருடைய மகன் என்ன செய்தார் அவர் போராளியும் அல்ல இப்போ அவருக்கு என்ன நடந்தது இவர்கள் இப்படி பல தமிழ் அதாவது தமிழர்கள் பொறுத்தவரை விளையாட்டு துறைக்கு பொறுப்பாக இருந்தவர்கள் அப்போ அவர்களுக்கெல்லாம் என்ன நடந்தது மற்றது புதுவர புதுவர அவர் போராளி அல்ல அப்போ அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது அவர்கள்லாம் காணாமல் போகணும்வர்கள் அல்ல உங்களுடைய உருந்து மொழியை கேட்டு உங்களிடம் வந்தவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது அவர்கள் நீங்கள் சொல் வந்து விட்டார்னு சொல்ல முடியாது சொல்லி தப்பிக்க முடியாது நாங்கள் தான் கொன்றோம் படுகொலை செய்யப்பட்ட அவர்களா அவர்கள் அந்த அவர்கள் அவர்களுடைய கொலைக்கு காரணமானவர்களை தேடிப்பிடித்து தண்டனை வழங்குவது தான் நீதி மூலம் இப்போ அவர்கள் ஒரு தரம் இல்லை என்று சொல்லி தப்பிக்க முடியாது உண்மையில் இதே விலையிலே நீங்கள் இப்பொழுது முதலில் நாங்கள் கதைத்தது போல ஸ்ரீலங்காவின் படியத்தில் இப்பொழுது பல பூகோள அரசியலை பார்க்கும் பொழுது சைனாவாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் இந்த மேற்குலகம் கூட இலங்கையிலே இப்பொழுது மையப்படுத்தி ஒரு அரசியல் நடைபெறுகின்றது இதிலே நேற்று முன்தினம் இந்த சென்ற வாரங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தஞ்சாவூரிலே ஒரு விமானப்படை இந்தியாவினுடைய பல விடயங்கள் எல்லாம் சவுத்திலே இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அறிவோம் விமானப்படைத்தளம் மி மிக ஒரு நவீனமயமாக்கப்பட்டு அங்கே பாரிய புதிய விமான ரக விமானங்கள் எல்லாம் தரையிறக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது பெரிய ஒரு விமானப்படைத்தளமாக சவுத்திலே இருக்க போன்றது என்ன காரணம் திடீரென்று இந்தியா இங்கே சவுத்திலே வந்து தன்னுடைய பலத்தை அதிகரிப்பதற்கு இலங்கையில் தொடர்கின்ற இந்த பிராந்திய இந்த மூன்று நாடுகளுக்கு முடியல இந்தியா சீனா அமெரிக்கா இடையிலான போட்டி இப்போ எந்த 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 கட்டத்தில் போய் இது முடியும் என்ற என்றெல்லாமே இருக்கும்போது ராசிய இந்த இந்த இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் அமெ சீனாவினுடைய படை நடவடிக்கைகள் அதிகரித்து செல்கின்ற நிலையில் இதை சமாளிப்பதற்காக 
இந்தியாவிடம் உள்ள எஸ்யூ தேர்ட்டி என்ற போர் போர் விமானங்கள் ரஷ்ய தயாரிப்பு போ போர் விமானங்கள் பெரும்பாலானவை வந்து தற்போது தஞ்சாவூரில் உள்ள தஞ்சாவூரில் உள்ள விமான படைத்தளத்தில் வைக்கப்பட்டதா ரஷ் ரஷ்ய தயாரிப்பான எஸ்யூ தேர்ட்டி என் கே ஒன் ஃபைட்டர் பிளேன் பிளேன் வந்து இந்தியாவினோட அந்த அந்த ஃபைட்டர் பிளேன்களில் பெரும்பான்மையானவை தற்போது தஞ்சாவூரில் வைக்கப்படுற அது மட்டுமல்ல இந்தியாவுடைய மிகச்சிறந்த ஏவுகணையான சூப்பர்சோனிக் பிரம்மோஸ் ஏவுகணைகள் அந்த எஸ்யூ தேர்ட்டி விமானங்களில் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஏற்கனவே தெரியும் இந்த பிரம்மோஸ் ஏவுகணை வந்ததன் பின்பு இந்தியாவிலிருந்தே மலாக்கா நீரிணை ஊடாக செல்கின்ற கப்பல்களை தாக்க அளிக்க முடியும் என்ற சீனாவுக்கு தேவையான எரிபொருள் மற்றது ஏற்றுமதி இறக்குமதியினுடைய எண்பது விழுக்காடு அந்த மலாக்கா நீரிணை ஊடாகத்தான் செல்கின்றது அப்போ அந்த மலாக்கா நீரிணையை இலக்கு வைத்து இந்த தஞ்சாவூர் இந்த விமானங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அது மட்டுமல்ல இந்தியாவுடைய அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் கூட மலாக்கா நீர்ணைக்கு மிக அண்மையாக இருக்கின்றன அங்கிருந்து கூட இந்த மலாக்கா நீர்ணை மீது தாக்குதலாக சீனாவை இந்து சமுத்திரத்தில் இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாகத்தான் இந்த தஞ்சாவூரில் இந்த விமான படைத்தளங்கள் எடுத்துட்டுருக்கணும் இப்போ சில படத்தின நிபுணர்கள் சொல்லியிருந்தார் இலங்கையில் சீனா ஒரு படை தளத்தை அமைக்க 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 முடியாது காரணம் இந்தியாவுடைய ஏவுகணை வீச்சுக்குள்ள இடையில் உள்ள ஒரு பிரதேசம் தான் இலங்கை மிக அண்மையாக உள்ள பிரதேசம் அப்போ தான் அவங்களுடைய ஏவுகணைகள் மூலம் ஏவுகணைகளை வீசி சீன படத்தினத்தை மிக இலவோவா இலகுவாக இந்தியாவால் அளிக்க முடியும் என்ற நிலைமை இருக்கும்போது இலங்கையில் சீனா படைத்தளம் அமைக்காது ஆனால் ரகசியமாக படத்தளங்களை அமைக்கலாம் இப்போ அம்பாந்தோட்டையில் ரகசியமாக பல நீர்மூழ்கி கப்பலை நிறுத்தக்கூடிய வகையில் தான் அம்பாந்தோட்ட துறைமுகமும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது உறவுகள் நினைந்திருப்பது அனைத்துலக உயிரோடை தமிழ் மக்கள் வானொலி மக்கள் வானொலியில் உலக நகர்வு நிகழ்ச்சியில் எங்களுடன் ஐஎல் சி வேல்தர்மா அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள் வேல்தர்மா உண்மையிலே நாங்கள் லிபியாவை பார்க்கும் பொழுது மிக வேதனையான ஒரு விடயமாக பார்க்கின்றோம் அங்கே கடாபி அவர்கள் இருந்த பொழுது லிபியா ஒரு 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 மிகவும் ஒரு சுவீச்சகரமான நாடாக இருந்தது இன்று அது பொலிவுழந்து பல குரு குழுக்கள் சண்டை பிடிக்கும் ஒரு போர்க்களமாக மாறி இருக்கின்றது இதில் இப்பொழுது பார்த்தோமானால் பேர்லினிலே வந்து அவர்களுடைய பல விடயங்கள் பேர்லினிலே ஒரு பேச்சுவார்த்தை ஒன்று நடைபெறுகின்றது அந்த பேர்லின் பேச்சுவார்த்தையிலே லிபியாவுக்கு ஒரு ஆறுதல் ஒன்று கிடைக்குமா அந்த லிபிய மக்கள் நிம்மதியாக வாழக்கூடிய ஒரு விடயமாக வருமா அந்த பேர்லின் பேச்சுவார்த்தை லிபியாவை பொறுத்தவரையில் லிபியாவில் தற்போது இரண்டு அரசுகள் அங்கே இருக்கின்றன ஒன் ஒன்று வந்து ட்ரிப்போலி தலைநகர் ட்ரிப்போலியில் உள்ள அரசு அது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபயஸ் அல் சராஜ் என்பவருடைய த என்பவருடைய என்பவருடைய தலைமையில் இருக்கின்றது அடுத்த அடுத்த அரசு டோபக் என்ற இடத்துல இருக்கின்றது அது வந்து லிபியாவுடைய ஒரு படைத்தளபதி முன்னாள் கடாபியுடைய படைத்தளபதி கலிஃபா கலிஃபா ஹப்டர் என்ற அவர் அது அவர் அது தலைமையில் இயங்குகின்றது இந்த கல் இந்த ட்ரிப்பொலி கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு மிகச்சிறிய பிரதேசத்தை தான் தமது தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றது டோபா கவர்மெண்ட் அதாவது கலிஃபா ஹப்டருடைய கவர்மெண்ட் வந்து எஞ்சிய பெரிய நிலப்பரப்பை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அவர்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த அந்த நிலையில் அங்கே ஒரு இந்த ஹப்டர் என்று சொல்ல படத்தளபதி ட்ரிப்பொலி கவர்மெண்டை ப கைப்பற்றுவதற்கான ஒரு முயற்சியை தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த வேளையில் அங்கு ரஷ்யா திடீரென்று டூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பரில் தனது கூலி படை என்று சொல்லப்படல அவருடைய தனியார் படை என்று சொல்லுவாங்க வக்னர் குரூப் என்று சொல்லுவார்கள் அதில் அவருடைய இருநூறு படையினரை அங்கு அனுப்பிய பின்பு இந்த இலகுவாக ட்ரிப்பொலியில் உள்ள அரசை கட்டக்கூடிய நிலைமை உருவாகி இருந்தது அந்த நிலையில் துருக்கி வந்து ட்ரிப்பொலியில் உள்ள அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவாக செயல்பட தொடங்கியது 
அது மட்டுமல்ல ட்ரிபுலியில் உள்ள அரசாங்கத்துடன் ஒரு உடன்படிக்கையை கூட துணிக்கை செய்திருந்தது அந்த உடன்படிக்கையின்படி அந்த உடன்படிக்கையின்படி துருக்கி வந்து லிபியாவில் உள்ள எரிபொருள் நிலையங்கள் மீது எரிபொ எரிபொருள்கள் எரிபொருள் உற்பத்தியில் முதலீடுத்தது அடுத்தது மத்திய தர கடலில் லிபியாவில் உடன் லிபியா பிரதேசத்தில் ஒரு துறைமுகத்தை தனக்கு என்று ஒரு துறைமுகத்தை மிக அவசரமாக அமைக்க தொடங்கியது அப்போ இந்த இரண்டும் வந்து மேற்கு நாடுகளையே சற்று யோசிக்க வைத்தோம் இப்போது துருக்கியில் து துருக்கி ஒரு புறம் ஒரு அரசையும் அதற்கு எதிரான அரசை ரஷ்யாவும் ஆதரித்த நிலையில் இப்போ இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் ஒரு முருகல் நிலை தோன்ற தோன்றிய தோன்றலாம் என்ற நிலைமை வந்தபோது துரு ரஷ்யாவில் ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தை செய்திருந்தார்கள் அந்த சமாதான பேச்சுவார்த்தையில் அந்த ஹப்டருடைய அரசு வந்து கொஞ்சம் நெருக்கமாக நின்று கொண்டது அந்த சமாதான உடன்படிக்கையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று என்று கூட சொல்லியிருந்தார்கள் அப்போ ரஷ்யாவுக்கு அங்கு செல்வாக்கு இல்லையா ரஷ்யாவுக்கு ஆதர ரஷ்யா ஆதரவு கொடுக்கின்ற ஹப்டர் அரசு ரஷ்ய ரஷ்யா வேண்டு கோள்படுத்த அந்த போர் நிறுத்தத்துக்கு ஏன் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்ற ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அது மட்டுமில்ல ரஷ்யா இப்போ துருக்கி ஒரு புறம் எரிபொருள் உற்பத்தி மற்றது துறைமுக அமைப்பு வேலையில் ஒன்றும்போது ரஷ்யா வந்து கடாபியினுடைய மகனுடன் இரகசியமாக தொடர்புகளை ஏற்படுத்த தொடங்கிவிட்டது அது மட்டுமல்ல கடாபியினுடைய அரசாங்கத்தில் முன்னாள் பேச்சாளராக இருந்த ஒருவர் வந்து ரஷ்யாவுக்கு போய் ரஷ்யா ஊடகத்துக்கு அங்கு பேட்டி கூட கொடுத்திருந்தார் அப்போ இது ஒரு இது ஒரு புறம் இருக்க இது இந்த இந்த போட்டி அதாவது ரஷ்யாவுடைய ரஷ்யா வந்து மீண்டும் கடாபி போல தனக்கு ஆதரவான ஒரு ஆட்சியை சிரியா லிபியாவில் ஏற்படுத்த முயல்கின்றதா அன்று ஒரு கேள்வி ஒரு பக்கம் மற்ற பக்கம் மற்ற பக்கம் துருக்கி இப்போ துருக்கிக்கு ஆதரவான இப்போ ட்ரிப்போலி அரசில் வந்து கூட அங்கம் வகிப்பவர்கள் வந்து இஸ்லாமிய சௌகரத்துவ அமைப்பவர் அந்த பேரை கேட்டாலே எகிப்திய படத்துறை ஆட்சியாளர்கள் காதுகளை இயங்காச்சு அப்போ அவர் அவர்கள் வந்து உடனடியாக அவர்களும் கலர் தொடங்கிவிட்டார்கள் ஹப்டருடைய படைத்தளபதி ஹப்டருடைய ஆட்சிக்கு அவர் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் ஏற்கனவே அவருக்கு அவர் அவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டே இருந்தது அப்போ எகிப்து ஒரு புற புறம் பிரான்ஸ் கூட ஹப்டருடைய அரசுக்கு தான் எதிர் உதவி செய்து கொண்டிருந்தது அது ரகசியமான உதவி யுனைடெட் அரப் அரபிஸ் எகிப்து இப்போ இரண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் கட்சிகள் தேர தொடங்கி விட்டாலும் ஆனால் சில நாடு கிரீஸ் சைப்ரஸ் இத்தாலி ஆகிய எல்லாம் மற்றது ஃப்ரான்ஸ் எல்லாம் கூடி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியில் எகிப்தில் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தியிருந்தார்கள் அவர்கள் வந்து இந்த துருக்கியும் ட்ரிப்பொலி அரசும் செய்த உடன்படிக்கைகள் செல்ல செல்படியற்றது அதில் இத்தாலி அதில் அந்த இறுதி தீர்மானத்தில் இத்தாலி கையெழுத்து போடுறதும் இனிய நாடுகள் எல்லாம் துருக்கியும் ட்ரிப்பொலி அரசும் செய்த உடன்படிக்கை வந்து செல்வடியற்றாததாக என்று சொல்ல சொல்லியிருந்தார்கள் இப்போ ஜனவரி பதிமூன்றாம் தேதி தான் ரஷ்யாவுடன் நடந்து சமாதான பேச்சு வந்து அது வந்து தோல்வியில் முடிவடைந்த நிலையில் அப்போ இந்த லிபிய பிரச்சனைகள் என்ற ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குரிய பிரச்சனை வந்து ஒன்று வந்து எரிபொருள் வளங்கள் தொடர்ந்து நடக்க உடனடி எரிபொருள் விலை அதிகரித்துவிடும் மற்றது லிபியாவில் பிரச்சனைகள் சொன்னால் அகதிகள் பெறுவார்கள் பெருந்தியான அகதிகள் லிபியாவில் இருந்தால் நீங்கள் ஏகப்பட்ட மற்றது அது இது சமூக அரசியல் பொருளாதார பிரச்சனை மற்ற புவி சார் அரசியல் வாய்க்க லிபியாவில் மீண்டும் ரஷ்யாவுக்கு சார்பான ஒரு அரசு அல்லது துருக்கிக்கு சார்பான அரசு அது அது கூட அவர்களுக்கு அங்கு விருப்பம் இல்லாத நிலையில் ஜெர்மனி ஒரு சமாதான பேச்சுவார்த்தையை சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரம்பித்த பத்தொன்பதாம் தேதி ஜனவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அது வந்து பதினோரு நாடுகள் அங்கால் அறிக்கப்பட்டிருந்தது அது மாதத்துடன் ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆஃபி ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் ஒன்று ஆப்பிரிக்க நாடுகள் சேர்ந்து மற்றது அரப் லீக் அரப் கட் சபை 
ஆகிய ஆகியவற்றுடன் நேற்று அதை பிரித்தானியா அமெரிக்கா இல்லை போன்ற இப்போ மைக் பொம்பியோ வந்து மாநாடு பொங்கியம் மாட்டோ மாநாடு போயிருந்தார் மெக்ரோம் போயிருந்தார் பொருசியா ஜோன்சன் போகவில்லை ஆனால் வெளியுறவு தொடர்ச்சி பூர்வமான சாயிட் அவர் அவர் கூட போ போயிருந்தார் அப்போ இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான மாநாடு தான் பார்க்கலாம் பார்க்க பார்க்க வேண்டும் அப்போ பத்தொன்பதாம் தேதி ஜனவரி நடந்த அந்த மா மாநாட்டில் இறுதியில் ஒரு ஒரு போர் நிறுத்த உடன்படிக்கை ஆனால் அந்த போர் நிறுத்த உடன்படிக்கை முழுமையாக கடைப்பிடிக்க முடியுமோ என்ற முடியுமோ என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது இப்போ இந்த லிபியா வந்து இப்போது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிலைமையாக இடமாக மாறிவிட்டது ஜெர்மனியையும் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸும் தங்களுடைய நோக்கம் வந்து இதற்கு ஒரு படைத்துறை தீர்வு இல்லை அரசியல் தீர்வு தான் அது கேட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்கின்றார்கள் மற்றது ட்ரிப்பொலியினுடைய அரசு சொல்கிறது எங்களுக்கு வெளி வெளியின் வெளிநாடுகளின் பாதுகாப்பு எங்களுக்கு தேவை வேண்டும் இப்போ அது என்னென்னு சொன்னால் அவர்கள் வந்து படத்துறவு ரீதியில் அவர்கள் பதவியின் மடத்தார்கள் யுனைடெட் நேசன் ஐக்கிய ஐக்கிய நாடு அரசு வழி இருக்கும்போது இது அர இதுக்கு அரசியல் தீர்வு தான் உண்டு அது இப்படி எங்களுக்கும் இப்படி தான் சொல்வது ஆமாம் டேக்கு செல்வி விட்டது இந்த ஹப்டர் மட்டும் வேண்டாம் ஆமாம் ஆமாம் அவர் வந்து எங்களுக்கு வேண்டாம் அது வந்து டிசாஸ்டராக முடியும் என்று சொல்லி டேக்கு சொல்லுகின்றது அது வந்து ஒரு யுனைடெட் அதாவது ஐக்கிய அமெரிக்கா சொல்லி விட்டது இது வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்ளிகேட்டட் பிரச்சனை சொன்னால் பல இனக்குழு குழுமங்களை கொண்டு வந்து அந்த கடாஃபிக்கு பிறகு இந்த இவர்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாத அளவில் தான் அங்கே வந்து விட்டு போயிருந்தார்கள் அவருடைய கவனம் முழுக்க ஐஎஸ் அமைப்பின் வீடு திரும்பி விட்டது அதனால் லிபியா வந்து ஒரு கவனி பேரத்து நிலையில் இருந்தது லிபியாவில் ஐஎஸ் போயிருந்தால் சில வேலை அங்கே இறங்கி இருந்தாக வந்திருக்கலாம் இல்லை அது ஒரு வேதனையான விடயம் என்னவென்றால் இப்படித்தான் லிபியா அவர்கள் தவறு செய்தார்கள் அதற்கு அப்பால் சதாம் குசைனாக இருக்கட்டும் அல்லது மோமர் கடாபியாக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய நாட்டிலே அவர்களுக்கென்ற ஒரு ஜனநாயகம் இருப்பது போல அந்த மக்களை பல மக்கள் குடும்பங்களை அடக்கி ஓரளவென்றாலும் ஒரு அமைதியாக வைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் சர்வாதிகர்கள் தான் அதை அதுக்கு எந்த விதமான ஆனால் இவர்கள் சென்று அநியாயமாக பல லட்சக்கணக்கான மக்களை கொன்றது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாட்டை சின்ன பின்னமாக்கி விட்டார்கள் இந்த இந்த கதையோடு இன்னொரு கதை ஒன்றும் இருக்கின்றது விளாடிமீர் பூட்டின் அவர்கள் பூட்டின் அவர்களுடைய விடயத்தை பார்த்தோமானால் கிரேட்ட யூஎஸ்எஸ்ஆர் போல அவருடைய இலக்கு மீண்டும் ஒரு பழைய யூஎஸ்எஸ்ஆரை உருவாக்குவதுதான் அவருடைய திட்டமாக இருந்தது அவர் வந்ததே எங்களுக்கு மறந்து போயிட்டு எவ்வளவு காலம் ஒன்று தெரியவில்லை என்ன மாதிரி அவருடைய நிலைமைகள் இப்பொழுது மீண்டும் பல சட்டங்கள் திட்டங்களை எல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு வருகிறார் அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன இருக்கு அவர் அண்மையில் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கான உரிய ஒன்றை ஆற்றியிருந்தார் அதில் ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் கொண்டு வர பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் போது நாட்டில் ஏஆர் தனக்கேத்த மாதிரி ஒரு அரசியல் சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் பின்பு ரணில் அதில் தனக்கேத்த மாதிரி சில நாட்டை கொண்டு கொண்டு வந்திருந்தார் அப்போ அரசியல் சட்டங்கள் வந்து அவ்வப்போ தங்கள் இருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மாற்றிக்கொள்வார்கள் புட்டின் முதலில் அதிபராக இருந்தார் பின்பு இரண்டு இரண்டு ஆண்டு இரண்டு த இரண்டு தடவை இருந்த பின் மூணாவது தடவை இருக்க முடியாதுன்றாங்க தான் தலைமை அமைச்சராக இருந்து கொண்டு தனக்கு ஏற்ற ஒரு வலை அதிபராக வைத்திருந்தார் அப்போ அந்த வகையில் மீண்டும் மீண்டும் அதிபராக வந்து இப்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு வரைக்கும் அவருடைய அதிபர் பதவி இருக்கு பிறகு என்ன என்ன நடக்கும் அப்போ அவரே தொடர்ந்து அதிகாரத்தில் இருப்பதற்கு ஏற்றவாறு தற்போது ரஷ்யாவினுடைய ரஷ்யாவினுடைய அரசியல் அமைப்பை மாற்றி அமைக்க போவதாக சொல்லியிருக்கின்றார் அது மட்டுமில்ல உடனடியாக எல்லா அமைச்சர்களையும் பதவி விலக சொல்லி புதிதாக ஒருவரை தலைமை அமைச்சராக நியமித்திருக்கின்றார் அவர் அந்த அந்த தலைமை அமைச்சராக அவர் நியமித்தது ஒரு வருமான வரி இலாகாவிற்கு பொறுப்பாக இருந்த ஒருவர் மிக்காய் மிசுஸ்டீன் என்பவர் அவர் வந்து அந்த இன்லேண்ட் ரெவன்யூ போ இங்குள்ள இன்லேண்ட் ரெவன்யூ போல் அங்குள்ள வருமான வரித்துறையை முழுக்க முழுக்க டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி எண்மியமயப்படுத்தி அந்த அதை சிறந்த முறையில் செய்து அரச நிதி பற்றாக்குறையை குறைப்பதற்கு பெருமளவு செயல்பட்டவர் பேசு பேசு அந்த சர் 
ഇവരുടെ സുധാര ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് ഉണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് വരുന്നവരുടെ വെത്ത് കൊണ്ട് സേരിക്കേണ്ട സർവാധികാര ആഴ്ചയ്ക്ക് അവർ കൊണ്ടുവര പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇവരുടെ പുതിയ അമച്ചറവയെ റഷ്യ പാർലമെൻറ്റത്തിൽ മൊത്തമാകെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർ ഇറക്കുന്നാർ അതിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർ അതൊക്കെ ആദരവാഹ വാക്കളിച്ചിരുന്നാർ എതിർത്ത് വാക്കളിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാം ആണ്ട് രണ്ടാം തടവിയാകവും അവർ പദവി കിട്ടുന്നുണ്ട് മതിപരാക പുടി പദവി പിന്നെ അവർ ഒരു പദവിക്കാല മാറാണ്ടുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരേക്കും ഇരിക്കും അവർക്ക് പുറകെ എൻ എസ് സിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എൻ എസ് സി പാറ പുതിയ അറസ്റ്റിൽ അറപ്പിച്ചിട്ടുമ്പടി തലമേ അമച്ചയുടെ അധികാരത്തെ കൂട്ടുകൊണ്ടാണ് വെങ്കിട്ട നാട്ടിലെ പതിമൂന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പതാം തീർത്ഥം കൂട്ടി കൂട്ടി പോയിട്ട് താൻ മുണ്ടും തലമേമിച്ചതാകെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അധികൃതരുടെ അത് അധികാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കപ്പെട്ട് തലമേമിച്ചുടെ അത് അധികാരങ്ങൾ കൂട്ടി കൂട്ടി താൻ തുടർന്നും പദവി ഇപ്പം സീനാവിലെ ജി ജിൻപിങ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടുള്ള കക്ഷിയുടെ ചട്ടതിൻ്റെങ്ങളെയും നാട്ടുടെ എല്ലാവരുടെയും മാറ്റി താൻ തുടർന്ന പദവിയിലെ തന്നുടെ വാഴ്നാൾ പൂരാഹവും സീന പൊതു ഉടമക്കച്ചും പൊതു ചെയ്യലാളാകവും നാട്ടിന് അധിപരാകവും വിൽക്കക്കൂടിയ വകയിൽ അവർ മാറ്റിവിട്ടാൽ അപ്പം അതേപോലെ താൻ പുട്ടീനും സയ്യപ് സയ്യപ് മിയൻ റൂൾഡർ അപ്പം അത് അടിപ്പടി ആവിച്ച് താൻ ഒരു എഴുപത് നിമിടം നിമിടയിൽ നാട്ടുമക്കളെ കാട്ടിയിരുന്ന അവർക്ക് അങ്ങ് പെരിയ അളവ് എതിർപ്പ് കിടക്കമാരി ചെയ്യവില്ലേ ഉണ്മയിലെ പൊള്ളാതര അടിപ്പടയിൽ പാർക്കുമ്പോൾ റഷ്യ മക്കൾ പുട്ടീനിത് അതിരുത്തി കൊണ്ടുള്ളവർ ആണാൽ ഉലക അരങ്കിൽ റഷ്യ അവരുടെ നിലയിൽ മുണ്ടും ഉയർത്തുവതർക്ക് അവർ എടുക്കേണ്ട മുയർച്ചയ്ക്ക് റഷ്യ മക്കൾ മധ്യകളുടെ മഞ്ചർകോടും തുടർന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവർ അങ്ങ് എൻ എസ് ഐയെ പോകുന്നുണ്ടാറുണ്ട് എന്ത് നാട്ടിലെ അവർ പോയി എങ്ക് എൻ എസ് ഐ വരേണ്ടത് തെരിയാതെ നിലയിൽ താൻ അമേരിക്ക പോലെ എല്ലാ നാട്ടുകളും വിജയം ചെയ്യുക പഴക്കം ഇപ്പോൾ റഷ്യ മതിയോട്ട് ഇതിൽ പാക്കം പറഞ്ഞാൽ ഐറോപ്യ യൂണിയനിൽ ഇരുന്നും അമേരിക്കാവിൽ ഇരുന്നും ഇതർക്കെതിരാണ് ഏതാവും കുറവുകൾ വെളിയിൽ വന്നിരുന്നവ ഇവരുടെ എന്താ വീണ്ടും എന്തോരം അറസ്റ്റ് തലവരും തെരുവിക്കവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നൊരു ഇൻറ്റേണൽ എന്താ തീർഹികൾ മുറി മുറിപ്പടി നടന്നാൽ അത് ഏറും കുറച്ചുള്ള മുടിയാതെ തീയതികൾ ഇപ്പിടി നടക്കുന്നത് എൺപത് താൻ എൺപത് അടുപ്പിടി ആവിച്ച് താൻ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കപ്പെടും ഇപ്പം തീയർകളിൽ കുളർ പഠിച്ചത് അത് ഉള്ളത് എന്താ മുറകിടാൻ തീയർകൾ നടന്ന നടന്നാൽ താൻ അങ്ങ് പിടിച്ചാൽ റഷ്യാവിൽ തീയതികൾ മുറയാകെ നടക്കവില്ലേ എൻ്റെ കുറ്റച്ചാട്ടം വെളിനാട്ട് ഊടകങ്ങളും അമയ്പ്പുകളും വെപ്പതുണ്ട് ഉറവുകളുടെ നിർപ്പത് അനൈത്തുലക ഉയരോടെ തമിഴ് മക്കൾ വാനൊളി മക്കൾ വാനൊളിയിൽ ഉലക നേർവൾ നികച്ചിൽ എന്നുള്ള നയ്യൽ ശ്രീ വേൽദമ്മ അവർ അണിഞ്ചേർക്കുന്നവർ വേൽദമ്മ സീന ഇന്ത്യ പൊരുളാധാരം പറ്റി ഐ എം എഫിനോട് അറിയിക്ക ഒന്ന് വെളി വന്നിരിക്കുന്നത് ഉമ്മയിലെ പൂട്ടിൻ അവർകളോട് ഞാൻ കഥയ്ക്കുമ്പോൾ സി ജി പിങ് അവർകളും പൂട്ടിൻ അവർകളും നീണ്ട കാലത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നതിൽക്ക് തയ്യാർ പണിയുണ്ടാർകൾ ഇന്ത്യ അവനോടെ മോഡിയും അമിത് ഷാവും അതേപോലെ ഏതാവുന്ന ഒരു മാസ പ്ലാൻ ഏതും വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഇന്ത്യ ഐ എം എഫിനോട് നന്ദ ഐ എം എഫിനോട് ചീഫ് എക്കണമിസ്റ്റ് അവരുടെ പേര് വന്ന് ഗീത ഗോപിനാഥ് പേരെ പാർക്കുമ്പോൾ ബംഗാള ബംഗോളി എന്താ ഇന്നത്തെ സിന്ധു പോലെ പോലെ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവർ വന്ന് ഒരു അറിക്കിയ വഴി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പൊള്ളാധാരം തുടർഭാഗവും ചീന പൊള്ളാധാരം തുടർഭാഗവും അപ്പം ഇന്ത്യ ഇരണ്ട് പൊള്ളാധാരങ്ങളും ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിന പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് അത് ഇന്ത്യയുടെ നീതി ആണ്ട് വന്ന് മാർച്ച് വരേക്ക് പോകുന്നത് നിർമ്മിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് വരെ മാർച്ച് വരെ വന്ന് നീതി ആണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊള്ളാധാരത്തിനുടെ വളർച്ചയെ വന്ന് അവർ കുറച്ച് മതിപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ആറ് വെളുക്കാട്ടിലും കുറവാക ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പൊള്ളാധാരം വന്ന് അഞ്ച് ദശം അഞ്ച് ദശം ആറുക്കും കുറവാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ട് നാലു ദിവസം എട്ട് വിളിക്കാട് മറ്റും വളർച്ചയടയും അഞ്ചിലും കുറഞ്ഞ വിളക്കാണ് അതാ വളർച്ചയടയും അടുത്ത നിധിയാണ്ടിൽ അഞ്ച് ദിവസം എട്ട് മട്ടും തന്നെ വളർച്ചയടയും മുൻപ് വന്നതായി 
அடுத்த நிதியான அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரலில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் வரையிலான காலப்பகுதியில் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் ஏழு விழுக்காடு வரலாம் வளரலாம் என ஐஎம்எஃப் வந்து முன்பு மதிப்பிட்டிருந்தது தற்போது சொல்லுகின்றது அது வந்து ஐந்து தசம் வெட்டு விழுக்காடு மட்டும்தான் வளரும் என்று அதற்கு காரணம் கீதா கீதா கோபிநாத்துடைய காரணம் வந்து நொன் பேங்கிங் ஃபைனான்ஷியல் செக்டர் வங்கி அல்லாத மற்ற நிதி நிதி நிறுவனங்கள் மத்தியில் பெரிய நெருக்கடி உருவாகி இருக்கின்றது என்றும் மற்றது கிராமப்புறங்களுடைய வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து குன்றிவிட்டது என்றும் அதற்கான காரணங்களை அவர் சொல்ல சொல்லுகின்றார் மற்றது கிராமப்புற மக்களுடைய வருமானங்கள் குறைந்து விட்டன இப்போ இந்த அடிப்படையில் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் வந்து எதிர்பார்த்த அளவு வளர முடி வளர முடியாது என்று சொல்லுகின்றார் அப்போ இந்த இதுக்கு காரணம் இப்போ இது வீட்டில் இது இந்த இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை பற்றி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இந்த ரேட்டிங் ஏஜென்சின்னு சொல்ல போன்ற மூடி அவர்கள் கூட அவர்களுடைய பொருளாதாரம் ஐந்து தசம் விட்டு விழுக்காடு தான் வள வளர்ச்சி அடையும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் வரையிலான காலப்பகுதியில் அப்போ இப்படி நமக்கு தெரியும் இந்தியா சீனா இரண்டு நாடுகளுக்கும் குறை குறைந்தது எட்டு விழுக்காடாவது அவருடைய பொருளாதாரம் வளர வளர வேண்டும் அப்படி வளராவிடில் அந்த பெரிய புதிதாக வேலைக்கு வேறு வேலை தேடி வருபவர்களுக்கு வேலை கொடுக்க முடியாது இல்லைங்கிறோம் பல அரசியல் சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் அதனால் இப்போ இந்தியாவில் வந்து வங்கிகள் வந்து தற்போது கடன் கொடுப்பதை கட்டுப்படுத்துகின்றன என் சொன்ன ஏற்கனவே பல வங்கிகள் கடன் கொடுத்து பிரச்சனைக்கு உள்ளாகிவிட்டு உள்ள நிலையில் அந்த கடன்களை விழப்பெற முடியாத இருக்கின்றன மற்றது புதிதாக கட்டப்பட்ட பல மாடி கட்டிடங்கள் ஒருவரும் வாங்க முடியாமல் மற்றது ஏற்கனவே கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் முடிய முடிக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கின்றன அப்போ இவை யாவும் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் வந்து ஒரு மந்த நிலையை அதாவது பொருளாதாரம் வளர்கின்றது இந்த வளர்ச்சியினுடைய வேகம் குறைந்து கொண்டு போகின்றது அதுதான் அங்கே முக்கியமானது மற்றது இந்தியாவுடைய பொருளாதார தகவல் வந்து உண்மையானவையாக இல்லை என்ற 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 ஒன்றை நாங்கள் கருத்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியா மட்டும் இல்லை சீனா மட்டும் தான் அவர்களுடைய பொருளாதார தகவல் உள்ளது அப்போ ஆறு விழுக்காடு வள வளர்கிற சொன்னால் இல்லை அதில் நான்கும் குறைந்த விழுக்காடு தான் வரலாம் சுப்பிரமணிய சுவாமி அம்மையில் சொல்லியிருந்தார் இந்திய பொருளாதாரம் ஒன்று தசம் ஐந்து விழுக்காடு தான் வளர்ச்சி அடைகிறது ஒன்று தசம் ஆனால் இப்போ இந்தியாவுடைய அரசினுடைய டேக்ஸ் ரிசீட்ஸ் வருமான வரி கூட அவர்கள் வசூலிக்கின்ற தொகை வந்து ஒரு விழுக்காடு தான் வள வளர்கின்றது அப்போ பொருளாதாரம் வந்து ஒரு மந்த நிலையில் தான் இருக்கிறது என்பதை அதாவது வளர்ச்சி மிகவும் குறைந்த நிலையில் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி சொல்ல வேண்டும் மற்றது அதாவது கடன் கொடுப்பதும் வந்து பெரிய பெருமளவில் குறைந்து விட்டன அப்போ சிறு சிறு வியாபாரிகளுக்கு அல்லது பெரிய நிறுவனங்கள் இல்லாம் பொதுவாக கடன் கொடுப்பதே குறைந்து விட்டன இப்போ கிரெடிட் கிரஞ்சன்னு சொல்லுவேன் ஆமாம் அப்போ நமக்கு தெரியும் மற்ற நாடுகளில் குவான்டிடேட்டிவ் ஈஸி ஈஸி சொல்லி மக்கள் அதாவது வங்கிகள் ஊடாக அதிக பண புழக்கத்தை நாட்டில் அதிகரிப்பார்கள் அப்போ இந்த கூட கடன்கள் கொடுப்பதாக கூட நிதி புழக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்போ அது இல்லாத நிலையில் தான் இந்த பொருளாதாரம் வந்து வளர்ச்சி வேகம் வந்து இந்தியாவில் குறைந்து கொண்டு என்ன காரணமாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கின்றால் அமித்ஷா மோடியனுடைய கொள்கையிலே வந்து பல விடயங்களே பல இப்போ ரெண்டு மூன்று வருடங்களாக செய்து வருகின்றார்கள் சிறு கை தொழில் கை தொழில்கள் எல்லாம் முடங்கப்பட்டு விட்டதாக பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டிலும் அப்படி தான் பார்க்கின்றோம் இப்பொழுதும் அப்படி தான் இல்லையா நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் இருந்தார்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்தார்கள் ஒரு 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 பொருளாதார மேதைகள் என்று சொல்லுபவர்கள் பலரும் இவர்களுடைய அந்த கொள்கைகளை எதிர்த்து தான் கருத்து கூறியிருக்கின்றார்கள் என்ன நடக்கிறது மோடி அமித்ஷாவுடைய ஆட்சியில் முதலாவது வந்து சொன்னால் இந்தியாவுடைய பொருளாதார நிர்வாகத்தில் வாக்குவட்டி அரசு வாக்குவட்டி அரசியல் கட்சி அரசியல் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது அந்த தேர்தலை அடிப்படையாக வைத்து தேர்தலில் பிறப்பு கொண்ட வெற்றி அடிப்படையாக வைத்து தான் அதற்கு தங்களுடைய பொருளாதார கொள்கைகள் கொள்கைகளை தீர்மானிக்கின்றார்கள் அப்போ அந்த அதை அதனால் ஒரு திறமையான பொருளாதார நிர்வாகம் அங்கே இல்லை மற்றது ஊழல் இன்னும் முற்றாக முடிக்கப்படவில்லை கட்சி அரசியல் தான் அங்கு இருக்கின்றோம் இப்போ பொருளாதார தகவல் உண்மையற்ற நிலைமையில் இருக்கும்போது 
அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை கூட இவர்களால் எடுக்க முடியாது சரியான தகவல் தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு அதாவது உங்களோட டெம்பரேச்சர் என்ன உங்களோட டெம்பரேச்சர் எத்தனை இருக்குது என்பதை நாங்கள் உங்களோட காய்ச்சல் எந்திரம் இருக்குன்னு பார்த்தா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மருந்து கொடுக்கலாம் காய்ச்சலை பற்றி பிள்ளையான தகவல் இந்த நர்ஸ் வந்து உங்களோட காய்ச்சல் அளந்து போட்டு பிள்ளையான தகவல் கொடுத்து விட டாக்டர் வந்து போட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் மருந்து கொடுப்பாரு அப்போ அந்த அந்த பிரச்சனை ஒன்று இருக்கும் போது மற்றது இந்த ஆண்டு வந்து அவர்கள் அந்த கோ கோப்ரேட் டாக்ஸ் என்று சொல்லப்பா பெரிய நிறுவனங்களுக்கான கூட்டாண்மை நிறுவனங்களுக்கான வரி வர வரியை குறி குறைத்துள்ளதாக அது வந்து பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு வளர்ச்சியை கொண்டு ஒரு ஆண்டு எடுக்கும் இப்போ அதுக்கு பிறகு தான் அதன் மூலமான பொருளாதார வளர்ச்சி ஏதாவது வறுமை ஒழிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் அதை பார்க்கலாம் என்று கூறுகிறீங்களா இப்போ சீன பொருளாதாரத்தை இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் சீன பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி வந்து ஆறு வருஷம் ஒரு விழுக்காடு தான் வளரும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்போ இது கடந்த இருபத்தொம்பது ஆண்டுகளில் பார்க்கும்போது மிக குறைவான பொருளாதார வள பொருளாதார வளர்ச்சி பொருளாதாரம் வளர்கின்றது என்பது உண்டு மற்ற அந்த ஆறு வருஷம் ஒன்று விழுக்காடு நம்ப உண்மையானது எல்லாவதும் குறைவாக குறைவாக இருக்கலாம் மற்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சீனாவுடைய பொருளாதாரம் ஆறு விழுக்காட்டும் குறைவாகத்தான் நடக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் மற்ற சீனா வந்து சீனாவில் வந்து வர்த்தகம் குறைந்திருக்கின்றது முதலீடு குறைந்திருக்கின்றது பாவனையாளர்கள் அவர்களுடைய செலவு குறைந்திருக்கின்றது மற்றது பிஸ்னஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த வியாபாரிகளுடைய நம்பிக்கை இப்போ யாவும் குறைந்து போயிருக்கின்றது இப்போ கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக தீ ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு உலக பொருளாதார சரிவுக்கு பின்பு சீனா தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை தொடர்ந்து வளர வைப்பதற்காக அதாவது மக்களுக்கு வேலை கொடுப்பதற்காக அவர்கள் என்ன செய்யணும் பெருமளவு இந்த கட்டிடங்களை கட்டி நகரங்களை நிர்மாணிப்பது ஒரு 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 குறிப்பிட்ட நகரத்தில் இல்லை கிராமத்தை நகரமாக்குவது அங்கு பல கட்டிடங்களை கட்டி பல விமான நிலையங்கள் உருவாக்கி பெரிய ஷூப்பிங் சென்டர்லாம் உருவாக்கி ஹம்பாந்தோடைய போது ஆனால் அங்கே லாபத்துக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது இல்லை அப்போ இந்த சீனாவுடைய உள்ளூராட்சி சபைகள் தான் இவற்றை செய்திருந்தால் அவர்கள் கடன் வாங்கி தான் செய்தார்கள் அவர்கள் கடன் வந்து ஊ ஊக்குவிப்பு படிப்படையில் தாராளமாக கொடுக்கப்பட்டது இப்போ அந்த கடன்களை யாவும் கட்ட முடியவில்லை என்று சொன்னால் இந்த இவர்கள் செய்த முதலீடுகள் யாவும் லாபகரமானதாக இல்லை கோஸ்டவன் என்று சொல்வது போல அந்த பில்டிங்கள்லாம் அப்படியே வாங்காமல் அப்படியே இருக்கின்றது இல்லையா பல பல ஆனால் இப்போவும் இப்போதும் சீனா அதைத்தான் தொடர்ந்து செய்ய போகின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்போ இது எங்கே போய் இது முடியும் அதே மட்டும் தற்போது சீனாவில் ஒரு மிக மோசமான ஒரு தொற்று நோயும் பரவி கொண்டு போகும் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கும் அடுத்த அடுத்த ஒரு கிழமைக்குள்ள சீனாவுடைய புதிய புத்தாண்டு அவர்கள் நீ புதிய ஆண்டு வேற அவர் கொண்டு அப்போ புத்த அந்த புத்தாண்டுக்கு இல்லோன்னு தங்களுடைய ஊர்களுக்கு செல்வார்கள் இப்போ கன போக்குவரத்து நடக்கும் அந்த நிலையில் தொற்று நோய் இது ஒரு தொற்று நோய் என்று தான் கூறுகின்றார்கள் மனிதர்களால் பரவப்படும் மீண்டும் பல இடங்களுக்கும் அது பரவுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு மற்றது வர்த்தக போர் வந்து தற்போது அமெரிக்காவும் சீனாவும் நடந்த வர்த்தக போர் வந்து தற்போது ஒரு போர் நிறுத்த உடன்படிக்க இந்திய கிழமை கை கைச்சாத்தல் போட்டார் நேற்று நடந்துகின்றது ஆனால் அந்த போர் நிறுத்த உடன்படிக்கை வந்து சீனாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை கொண்டு சீனா வந்து அதிக அளவு அமெரிக்காவிலிருந்து பக்குமதி செய்ய வேண்டும் என்று அமெரிக்காவிலும் தான் இறக்குமதி செய்யணும் என்று சொன்னால் அவர்கள் வந்து உலக சந்தையில் உள்ள கொடுக்குற விலையும் பார்க்க அதிக விலை கொடுத்து அமெரிக்காவில் வந்து இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் ஒப்பந்தத்துக்கு போது அவர் அவர்கள் தள்ளப்பட்டு உள்ளார்கள் அப்போ அதை சீனா எப்படி சமாளி அது வந்து என்று சொன்னால் அங்கே அங்கே வந்து அவர்களுடைய வருமானத்தில் வருமானத்தில் ஒரு பகுதி அதுக்கு மேலதிகமாக போய்விடும் அப்போ அங்கே அங்கே போ விலை விலை விலைவாசி அதிகரிப்பு ஏற்படும் அவர்கள் முக்கியமாக வந்து பன் இறைச்சியும் சோயாபீன்ஸும் போன்றவை வந்து அப்போ எப்படி நூறு மில்லியன் போ பொருட்களை இந்த போ இந்த போ வர்த்தக போர் நிறுத்த உடன்படிக்கையின்படி சீனா வந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யும் போது தான் வென்று விட மாதிரி தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் அந்த நட அந்த 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 அடிப்படையில் சீனாவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் ஏன்னா அமெரிக்காவில் தான் இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் என்றவர்கள் மற்றது சீனா வந்து தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை 
ஏற்றுமதியிலிருந்து ஏற்றுமதி சார்ந்திருக்காமல் மாற்ற முறை உலகம் அது இயலாத ஒரு காரியமாகத்தான் தற்போது இருக்கின்றது இதே வழியிலே நாங்கள் அமெரிக்கா பக்கம் சென்றோமானால் ஹைப்பசோனிக் ஏவுகணைகள் என்று வரும் பொழுது நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் அமெரிக்காவினுடைய பாதுகாப்பு செலவை நம் கிட்டத்தட்ட அண்ணளவாக அறுநூறு பில்லியனுக்கு மேற்பட்டது அறுநூறு பில்லியன் என்று அவர்கள் கூறினாலும் அது ட்ரில்லியனுக்கு மேலாகத்தான் செல்கின்றது அவர்களுடைய அந்த ஆயுத உற்பத்தி என்பது ஒரு நாடும் செய்ய முடியாது எத்தனையோ நாடுகளுக்கு சமமாக செய்கின்றார்கள் அதே நேரம் சீனாவை பார்த்தோமானால் சீனாவும் இந்த ஹைப்பசோனிக் ஏவுகணைகள் மற்றும் பலவற்றை செய்திருக்கின்றது பலது இரகசியமாக வைத்திருக்கின்றது உண்மையிலே அமெரிக்காவும் சீனாவும் என்று ஒப்பிடும் பொழுது இந்த ஹைப்பசோனிக் விடயத்திலே அமெரிக்கா பின்தங்கி இருக்கின்றது அப்படி நீங்கள் அதை பார்க்கிறீர்கள் ஹைப்பசோனிக் ஏவுகணைகள் என்று பார்க்கும்போது சீனாவினுடைய சீனாவும் ரஷ்யாவும் ஒரு படி முன்னேறுத்தான் இருக்கின்றன அமெரிக்கா அமெரிக்கா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஒரு இந்த ஹைப்பசோனிக் ஏவுகணைகளை செய்ய ஆரம்பித்தது அதில் என்ன பிரச்சனை சொன்னால் மிக வேகமாக ஒன்று போகும்போது ஒரு பொருள் இயங்கும் போது அதனுடைய சு அதனுடைய வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் மிக அந்த அதை சமாளிக்க முடியாத அவர்கள்லாமே இருக்கும் எப்போது பல வீண் செலவும் மற்றது இலக்கை அந்த ஹைப்பசோனிக் பகுதி இலக்கை போய் துல்லியமாக தாக்க மாட்டு என்ற அடிப்படையை தான் வைத்திருந்தார் அப்போ நமக்கு தெரியும் நோமலாக நமக்கு தெரியும் இன்டர் கண்டினென்டல் பெலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் அதை வந்து மிகவும் உயரம் வரை அதை அனுப்பி அந்த உயரத்தில் வந்து போய் அங்கு இலக்கை தான் இலக்கை நோக்கி பிடித்துவதாக அந்த இன்டர் கண்டினென்டல் பெலிஸ்டிக் மிசைல் அதாவது இல்லத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் உயரம் போய் பிரேகுகளை வந்துடுறாங்க இப்போ அது வந்து இறங்கும் இறங்கும் போது கூட மிகவும் மிக அதிகமான ஒரு ஹ ஒரு சூப்பர்சோனிக் வேகத்திலே தான் வந்திருக்கும் அதற்கு அடுத்ததாக வந்தது இந்த கிளைட வெஹிக்கிள் என்று சொல்லப்படும் இதையும் வந்து உயரத்துக்கு போகும் கிட்டத்தட்ட நானூறு கிலோமீட்டர் உயரத்துக்கு போய் அங்கிருந்து விளங்கும் அதுக்கு வந்து அந்த உலக போகின்ற வேகத்தில் அந்த இலக்கை நோக்கி துல்லியமாக அதாலும் தாக்க முடியாது அடுத்தது வந்து ஹைப்பசோனிக் கைடட் மிசைல்ஸ் அதை அதை வந்து உயர் ஒரு குறிப்பு மிகவும் குறைந்த உயரத்திலிருந்து வரை போகலாம் முப்பது கிலோமீட்டர் வரை அது உயரத்துக்கு போய் அங்கிருந்து எதிரியின் இலக்கை நோக்கி உள்ள செய்யும் மற்றும் ஹைப்பசோனிக் என்றாயின் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒலி ஒலியினுடைய சந்த ஓசையினுடைய வேகத்திலும் பார்க்கம் ஐந்து மடங்கு வேகத்தில் செல்ல ஐந்து மடங்கு அந்த அளவுக்கு மேலே செய்யக்கூடியது தான் ஹைப்பசோனிக் வேகம் அப்போ அது வந்து மேக் ஃபைவ் என்று சொல்கிறார்கள் ஐந்து ஐந்து ஒலியிலும் பார்க்க ஐந்து மடங்குகள் போகின்ற ஒரு போது சொல்கிறார்கள் மேக் ஃபைவ் என்ற ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதமே சீனா வந்து சிங்கோ டூ என்ற ஒரு ஹைப்பசோனிக் ஏவுகணையை பரிசு 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 பரிசீரித்திருந்தது அது ஹைப்பசோனிக் குரூஸ் மிசைல் அது காட்டுகின்ற வழியின் படி செல்லும் அமெரிக்காவோட டொமஹோக் மாதிரி இல்லையா மாதிரி இப்போ இது வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரூ என்ற மாதிரி தான் சொல்ல சொல்லியிருந்தார்கள் மற்றது யூஎஸ் வந்து இந்த ஹைப்பசோனிக் கைடு கைடட் மிசைல்ஸை பொறுத்தவரை இந்த ப்ரொப்பல்ஷன் மற்ற கண்ட்ரோல் மற்றது ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இவைகளை சமாளிக்க அதிக செலவு வரும் என்ற அடிப்படையில் அதிலிருந்து விலகி இருந்தார்கள் என்ற இருந்தது இப்போது தற்போது இப்போது அவர்களுக்கு வந்து இப்போ சீனா வந்து அதில் வெற்றி அடைந்த பின் அது ஒரு கௌரவ பிரச்சனையாக மாட்டார் அதற்கு பின்பு கிட்டத்தட்ட ஆண்டு தோறும் ஒரு பில்லியன் டாலர்களை அதற்கு வந்து மேலதிகமாக அவர்கள் அதுக்கு செலவழித்திருந்தார் செலவழித்திருக்கின்றார்கள் இப்போ இப்போ நாங்கள் இந்த மேக் ஃபைவ்னு சொன்னால் தானே அது மாதிரி மேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் வரைக்கும் போகக்கூடிய ஏவுகணைகள் தற்போது சீனாவும் ரஷ்யாவும் தயாரிக்க தொடங்கிவிட்டன அவர்களோட அப்போ மேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் ஒரு ஹைப்ரஸ்வரிக் ஏவுகணை போகும்போது அதனுடைய வெப்பநிலை வந்து ஆயிரத்தி நானூறு டிகிரி சென்டிகிரேட் வரை உயர் உயரும் இப்போ அதையெல்லாம் சமாளிப்பதில் அவர்கள் அதாவது காபன் காபன் கொம்பசிட் என்று சொல்கிறார்கள் முழுக்க முழுக்க அந்த அந்த மூலப்பொருளால் செய்யப்பட்டது தற்போது இப்போ இந்த இந்த பிரச்சனையை இந்த உயர் வெப்ப நிலையில் அந்த ஹைப்பசோனிக் ஏவுகணைகள் சரியாக செல்லுகின்ற 
பிரச்சனை தொடர்பான ஒரு தீர்வை அப்போது அமெரிக்கா எட்டி கொண்டிருப்பதாக இருக்கின்றது இப்போ ஹைப்போசோனிக் ஏவுகணையில் ஏவுகணையை பரிசோதித்த போது சீனா சொன்ன கருத்து என்று சொன்னால் இதை இதை வந்து எந்த ஒரு ஏவுகணை எதிர்ப்பு முறைமையும் இது கூட இருந்து செல்லும் இடைமறந்து தாக்குதல் இதை செய்ய கஷ்டமானது இல்லையா இப்போ அதுக்கு அமெரிக்காவுடைய பணத்தை சொன்னால் இன்று இடைமறைத்து தாக்க முடியாமல் இருக்கின்ற ஒரு ஏவுகணை நாளைக்கு புதிய தொழில்நுட்பங்கள் பெறும்போது நாளைக்கு சொல்லும்போது இன்னும் சில ஆண்டுகள் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் பெறும்போது அது வந்து இடைமறுத்து தாக்க முடியாது அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ உதாரணம் சொன்னால் தற்போது நமக்கு தெரியும் பி ஃபிஃப்டி டூ அமெரிக்கா உலக பய பயப்படுத்திய இரண்டு அமெரிக்காவுடைய போர் விமானம் குண்டுவீச்சு விமானம் அதில் வந்து முன்பு அணுகுண்டுகளை தாக்கி கொண்டு தாங்கி செல்வது போது அந்த அணுகுண்டுகளை ஏற்றி செல்வதில்லை என்று சொல்லணும் தற்போதைய அணுகுண்டுகளும் அதற்கு ஏற்பில்லையில் அந்த பி ஃபிஃப்டி டி இல்லை அப்போ புதிய விமானங்கள் தான் அதாவது நியூக்ளிய கிராவிட்டி பம்ப்ஸ் வந்து பி ஃபிஃப்டி டூவில் கொண்டு போக முடியாது அப்போ அமெரிக்கா வந்து தற்போது இனி ஒரு ஹைப்பசோனிக் விமான ஏவுகணைகளை தயாரிக்கின்ற நிலைக்கு வந்து விட்டது அது வந்து அவர்கள் வந்து துல்லிய தாக்குதல் தான் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றார்கள் இப்போ சீனாவுக்கு முழுசுகின்ற கொண்டு போய் இந்தியாவில் விடக்கூடாது ஆமாம் நேபாளத்தில் விடக்கூடாது அந்த அந்த மாதிரி அடிப்படையில் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் மிக மிக உயர்ந்த வேகத்தில் செய்கின்ற ஒரு ஏவுகணையை வழிகாட்டுவதற்கு அப்போ அதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து மிக உயர்ந்த கணினி திறன் கொண்ட செயற்பாடுகள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்போ அது கொண்டு மற்றது அமெரிக்கா வந்து ரஷ்யாவின் ரஷ்யாவின் வந்து சீனாவினுடைய பைப்பசோனிக் ஏவுகணைகள் தன்னுடைய லேச படைக்கலங்கள் மூலம் அழித்தொழிக்கலாம் அந்த அந்த தொழில் ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்கின்றது அமெரிக்கா அப்போ இப்போ எதிர்த்தரும் காலத்தில் ஹைப்பசோனிக் ஏவுகணைகளுக்கும் லேச வெப்பன்ஸுக்கும் இடையிலான போட்டியாகத்தான் இருக்க இருக்க போகின்றது நாங்கள் என்ன செய்ய போன்றோம் பொரிஸ் ஜான்சன் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்காரு பிரித்தானியா அமைதியாக தான் இருக்கின்றது இந்த இதற்குள் ஹைப்பசோனிக் துறையில் அவர்கள் அதிக செல் கவனம் செலுத்தவில்லை அப்போ அமெரிக்காவினுடைய ப அந்த விவகனைகளை பிரித்தானியாவும் கொடுத்தலாம் என்ன ஒரு பத்து நாள் நாங்கள் சாப்பாடு சாப்பாட்டுக்கே ரூட்டி அடிக்க போகிறோம் தெரியவில்லை பிரெக்சிட் வந்துடும் என்று நினைக்கின்றேன் உண்மையிலே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சிக்கலான நாளை நெருங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் இதே வேளையிலே டவோஸ்லேயே வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவரும் அந்த சிறுமியும் சொற்பல போர்லேயே ஈடுபட்டுகின்றார்கள் உண்மையிலே டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் அமெரிக்காவில் நிற்க வேண்டியவர்கள் இதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு எதிர்ப்பான அவர் ஆனால் அங்கே டவோஸ்லேயே போய் நிற்கின்றார்கள் உண்மையிலே இந்த உலக பொருளாதாரமான நடக்கின்ற இது ஏதாவது உலகத்துக்கு ஏதாவது நன்மையை பாய்க்குமா இல்லது இங்கே போவோர்கள் தங்களுடைய லக்ஸரி லைவை அனுபவித்துட்டு வருவதற்கு மட்டுமா இந்த உலக பொருளாதாரம் என்பது அந்த மேல் தட்டு அதாவது உயர் உலகம் முதலாளித்துவத்துவத்தை காப்பாற்றுவதற்கு ஆசைப்படுகின்ற ஒன்று இந்த 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 முறை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுவிஸில் நடக்கின்ற இந்த மாநாடு உலக பொருளாதாரமான டவோ சொன்ன நடக்கின்றது தற்போது ஐம்பதாவது ஆண்டாக இந்த இந்த முறை நடக்கின்றது இன்று தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இருபத்தோராம் தேதி தொடங்கியுள்ளது இப்போ அதில் வந்து அவர்கள் வந்து இந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் மல்டி மல்டி லெட்ரலிசம் அது பலரும் பங்கு எல்லா நாடுகளும் பங்கு பெற்றக்கூடிய தன்மை என்று சொல்கிறார்கள் அதில் அதில் கூட கவனம் செலுத்துவதாக சொல்லுகின்றார்கள் சொல்லுகின்றார்களுடைய செயல்பாடு இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஓடர் வீழ்ந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் உலக புவிசார் அரசியல் ஒழுங்கு அப்போ நமக்கு தெரியும் இந்த அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் நடந்த வர்த்தக போர் கூட ஒரு உலக புவிசார் அரசியல் பிரச்சனை தான் மிகவும் முக்கியமானது இந்த சூழல் பாதுகாப்பு சூழல் மாசுபடுதல் மாசுபடுதல் பக்கத்துக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த தீ விபத்தான இதே எல்லாவற்றிலும் பார்க்க இன்னொன்று பேர் கூட கவனம் செலுத்த கொண்டு இருந்தால் கவனம் செலுத்தியதாக தெரியவில்லை இந்த நாடுகளுக்கு இடையிலான நதிநீர் பங்காடு பங்கீடுகள் இந்த நீரை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு தான் இனி நாடுகளுக்கு இடையிலாம் போர் நடக்கலாம் இப்போ ட்ரம்ப் வந்து அங்கே போய் உரையாற்றினார் தவிர்த்து உரையாற்றும்படி இந்த சூழல் பாதுகாப்பு பற்றி அதிகம் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் சூழல் பாதுகாப்பாக தொடர்பாக நீங்கள் போடுகின்ற ஒவ்வொரு சட்டமும் பல வேலை வாய்ப்புகளை பறிக்கின்றன என்ற அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது மற்றது இந்த இளைய தலைமுறை 
மாசத்தம் போடும் பெண்மணிக்கு ஒரு அடிகணை போட்டிருந்தாரு எதிரான பத்தொன்பது பெண் அவருக்கு எதிரான ஒரு ஒரு கருத்தை தான் அவர் அங்கு அங்கு தெரிவித்திருந்தார் இப்போ ட்ரம்புக்கு அங்கு அவருடைய பதவி விலகல் தொடர்பான ஒரு பிரச்சனை வரும்போது தான் இந்த 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 பிரச்சனை இப்போ இந்த உலக பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரை மழைக்குமே பார்த்து வந்தோம் இந்தியாவுடையும் சீனாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து குறைஞ்சு குறைய போகின்றதுண்டு அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது உலக பொருளாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சியை கூட தற்போது ஐஎம்எஃப் வந்து குறைந்து தான் மது ம மதிப்பிட்டுள்ளது முன்பு கிட்டத்தட்ட மூன்றுக்கு கிட்ட வளரலாம் என்ற நிலை இருந்தது தற்போது குறைய குறையத்தான் இருக்கின்றது அதே போல் ஆனால் அமெரிக்காவுடைய பொருளாதாரம் எதிர்பார்த்ததிலும் பார்க்க கூட வளரலாம் என்று என்று எதிர்பார்த்து இருக்கின்றது இமர்ஜிங் மார்க்கெட்டில் இருந்த புதிய வளர்முக நாடுகளுடைய பொருளாதாரம் கூட குறையத்தான் மறைப்படும் அப்போ பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எதிர்பார்த்ததிலும் பார்க்கம் சைபர் ஆசன் டென்டு பெர்சன்டேஜ் சைபர் ஆசன் டென்டு விழுக்காடு குறையத்தான் வளரப்போகின்றது அதான் ரெண்டு தசம் ஏழு விழுக்காடு வளரும் என்ற தற்போது ரெண்டு தசம் அஞ்சு விழுக்காடு தான் வளரலாம் என்று தற்போது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அந்த அடிப்படை அந்த அடிப்படை உலக பொருளாதாரம் வந்து ஒரு உரிய நிலையிலே இதுபோது இல்லை இது வந்து அமெரிக்காவினுடைய பொருளாதாரத்தை பார்க்கும்பொழுது எதிர்தரம் எதிர்பார்க்கிற அளவு கொஞ்சம் கூடுதலான ஒரு நல்ல நிலையில் தான் இருக்கின்றது இது டொனால்ட் ட்ரம்புக்கு தேர்தலிலேயும் ஒரு சாதகமான நிலையை தான் கொடுக்க போகின்றது இல்லையா அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த கோப்ரேட் டாக்ஸை வந்து குறைத்தபடியால் தற்போது அது அது பொருளாதாரத்துக்குள் போய் சேர்ந்திருக்கின்றது ஆகவே தேர்தல் வரும்பொழுது அவருக்கு ஒரு பெரிய சாதகமாக அமைய போகின்றது இவ்வளவு நேரம் இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை தந்ததுக்கு அனைத்துலக உயிரோடைய தமிழ் அன்பு உறவுகள் சார்பில் நன்றியை கூறிக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பேசாப்பா ந